ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிருத்திகா ஆனந்த் பேசுகிறேங்க ஆனந்தம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சென்டாக்கில் ஒரு ஃபியூ ப்ரெஸ் ரிலீஸஸ் இப்போ இங்கே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக வந்து ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் டியூஷன் ஃபீ போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ஆர்ஐக்கான ப்ரெஸ் ரிலீஸ் இதெல்லாமே இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை போய் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சென்டாக் வெப்சைட்டில் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ அவங்க வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸ் யூஜி நீட் கவுன்சிலிங் ஃபார் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஜி நீட் கவுன்சிலிங் ஃபார் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் இஸ் ஸ்கெடியூல்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் டென் ஏஎம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கான ஸ்கெடியூல் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் டென் ஏஎம் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் அண்ட் வெட்டினரி கான என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்கான கவுன்சிலிங் ஸோ ஃபார் என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் பிளண்டட் மோட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் வில் பி டன் அண்ட் கேண்டிடேட் மே பார்ட்டிசிபேட் ஏதர் டைரக்ட்லி பை ரிப்போர்ட்டிங் அட் த கவுன்சிலிங் நோடல் சென்டர் ஆர் பார்ட்டிசிபேட் த்ரூ ஆன்லைன் மோட் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் மோட்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இல்லை அந்த சென்டர் நோடல் சென்டர்லையும் போய் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்றத கொடுத்துருக்காங்க என்ஆர்ஐக்கு ஸோ லிங்க் வில் பி சென்ட் டு த கேண்டிடேட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி பிஃபோர் கவுன்சிலிங் ஸோ உங்களுக்கு என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ண அவங்களுக்கு உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புவாங்க அதன் மூலமாக நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஆன்லைன் மோடில் ஸோ இதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் லிஸ்ட் அலாங் வித் த ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் ஃபார் நீட் பேஸ்ட் அண்டர் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் கோர்சஸ் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் அண்ட் பிஎம்எஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மேனேஜ்மெண்ட் தெலுங்கு மைனாரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி கோட்டா எக்ஸப்ட் என்ஆர்ஐ கோட்டா ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் இன் சென்டாக் வெப்சைட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நேற்றே அவங்க வந்து மற்ற எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க என்ஆர்ஐ கோட்டா தவிர்த்து ஸோ இப்போ என்ஆர்ஐ கோட்டாவுக்கு அவங்க ஆன்லைன் மூலமாகவும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இல்லை நோடல் சென்டரான சென்டாக் ஆஃபீஸ் காமராஜர் மணிமண்டபம் கேம்பஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து கருவடி குப்பம் பாண்டிச்சேரி அங்கேயும் இங்கே போகலாம் காரைக்காலாக இருந்தால் பெருந்தலைவர் காமராஜர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி காரைக்கால் அங்கே நீங்கள் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி மாஹே வந்தால் மகாத்மா காந்தி கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் மாஹே அங்கே போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் யானமாக இருந்தால் டாக்டர் எஸ்ஆர்கே கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் யானம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நோடல் சென்டர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இங்கே போய் நேராக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இல்லை ஆன்லைனில் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் சென்டாக் வெப்சைட் மூலமாக உங்களுக்கு லிங்க் வந்து அவங்க வந்து இமெயிலில் அனுப்புவாங்க சென்டாக் வந்து அனுப்புவாங்க ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு பண்ணலாம் உங்களுக்கு பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் எஃப் சீட் இஸ் அலாட்டட் அந்த கேண்டிடேட் ஷுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஃபீ ஃபிக்ஸ்டு அண்ட் நோட்டிஃபைட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் புதுச்சேரி டு சென்டாக் அக்கௌண்ட் ஸோ திருப்பி திருப்பி அவங்க அதான் சொல்றாங்க சென்டாக் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் நீங்க பே பண்ணணும் அது நீங்க என்ஆர்ஐ சீட் எடுத்திருந்தாலும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால சீட் எடுத்திருந்தாலும் சரி செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் மெடிக்கல் கோட்ல எடுத்திருந்தாலும் சரி இல்ல ஐஜிஎம்சி கவர்மெண்ட் கோட்டா கோட்டா சீட் எடுத்திருந்தாலும் சரி இல்ல நீங்க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் எடுத்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே அவங்க சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க சென்டாக் மூலமா வெப்சைட்ல நீங்க டேஷ்போர்டு லாகின் பண்ணி சென்டாக் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் பே பண்ணணும் இதை திருப்பி திருப்பி அவங்க சொல்றாங்க ஸோ பாத்துக்கோங்க ஸோ சென்டாக் அக்கௌண்ட் யூசிங் த சலான் ஜென்ரேட்டட் இன் த டேஷ்போர்டு லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஸோ டேஷ்போர்டில் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு அதில் நீங்கள் டேஷ்போர்டை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க கிளியராக உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் போ உள்ள கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அலாட்மெண்ட் லெட்டர் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்களா அதுக்கு கீழேயே உங்களுக்கு லிங்க் இப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதில் நீங்கள் டியூஷன் ஃபீ ஃபார் ரவுண்ட் ஒன் பேமெண்ட் அப்படின்னு போட்டு அவங்க இம்பார்ட்டன்ட் நோட் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா மேக் த பேமெண்ட் பிஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃப்ரம் த கிவன் லாஸ்ட் டேட்ன்றதையும் கொடுத்துட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் ரிகார்டிங் பேமெண்ட் ரேஸ் யுவர் கிரீவியன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளைண்ட் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டு நாட் ஃபர்கட் டு லாக் அவுட் இப்படி இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்களுடைய கேண்டிடேட் உங்க கேண்டிடேட் நீ அலாட் ஆன கேண்டிடேட் பேர் அவங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் பேமெண்ட் 
நீங்க எந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து பே பண்ண போறீங்க சென்டாக் அக்கௌண்ட்டுக்கு சென்டாக் அக்கௌண்ட் தான் நீங்க பே பண்ண போறீங்க பட் உங்க அக்கௌண்ட் என்ன டீடைல்ஸ் அதுல கேட்பாங்க ஸோ அந்த டேஷ்போர்டில் நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் நீங்க என்ட்ரி பண்ணணும் என்னென்ன உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டு உங்கள் ஐஎஃப்சிஐ கோடு ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன கேட்குதுன்றது நீங்கள் பொறுமையாக படித்து பார்த்துட்டு டீட்டெயில்ஸை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் சலான் ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ சலானை வந்து டேஷ்போர்டில் தான் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேங்க்கில் யூ போயிட்டு அந்த சலானை கொடுத்து நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப சேஃபாக உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் வேறு யாருக்கும் பே பண்ண போகிறதுல சென்டாக் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் பே பண்ணணும் அதை தான் அவங்க கிளியராக பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ்ன்றதுலேயும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ போர்ட்டல் ஓப்பனும் ஆயிடுச்சு நீங்கள் இப்போ அந்த போர்ட்டில் ஓ யூஸ் பண்ணி பே பண்ணலாம் பட் பே பண்ணுறதுக்கு முன்னால் எந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களோட நேம் வித் இனிஷியல் இருந்தால் பக்காவாக பேங்கில் கொடுத்துருக்கிற கரெக்டான நேமை மேட்ச் பண்ணி உங்களுடைய அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை கரெக்டாக அதில் போட்டு அதில் வந்து அங்கே வந்து ஜென்ரேட் செலான்ற ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் நேராக பேங்க்குக்கு போய் அதை வந்து நீங்கள் சென்டாக் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுத்துலாம் ஏன்னா நீங்கள் செலான் ஜென்ரேட் பண்ணும்போதே அவங்க பெனிஃபிஷரி அக்கௌண்ட்டு ப்ளஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதுலேயே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அமௌண்ட் முதற்கொண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பேங்கில் போயிட்டு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் அவங்க அதை கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரீட் த ஹெல்ப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் ப்ரொசீடிங் ஃபார் பேமெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் தயவுசெய்து பொறுமையாக படிச்சுட்டு அதாவது கேட்குறது என்னன்றதை கரெக்டாக போட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து உங்களோடது கான்ஃபிடென்ஷியலாக நீங்கள் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு அதோடைய சலான் ஜெனரேட் பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேங்க்கில் போய் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஃபீ பே பண்ணணுங்க பே பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து சென்டாக்கு பீ பே பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சீட் வந்துட்டு அலாக்கேட் ஆகும் ஸோ ஃபீ கலெக்ட் பண்ண சென்டாக் கலெக்ட் பண்ணுறது க பண்ணிவிட்டு சென்டாக் தான் வந்து அந்தந்த கன்சர்ன் காலேஜுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ரவுண்டு ஒன்றுக்கான ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி கலெக்டட் பை த சென்டாக் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கன்சர்ன் காலேஜஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபீ டீட்டெயில்ஸ் ஆர் ஹோஸ்டலின் ஹாஸ்டலின் வெப்சைட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் தயவுசெய்து பார்த்துக்கோங்க ஃபீ பே பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க இப்போ அவங்க ஐஜிஎம்சி ஆர்ஐக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க அட்மிஷன் ஃபீ அகடமிக் ஃபீ ஸ்பெஷல் ஃபீ லேப் ஃபீ லைப்ரரி ஃபீ கல்ச்சுரல் ஃபீ ஸ்டூடெண்ட் ஃபண்ட் காலேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீ எல்லாம் போட்டு கிராண்ட் டோட்டலில் ஒன் லேக் கொடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 The caution deposit of 20,000 in case a candidate leaves the course on or after the last date announced by NMC or any other competency authority or during any other subsequent academic year, he or she shall have to pay the sum of 4 lakhs as penalty. So, discontinuation is the four feature of fees, after the academic fees, பே பண்ணணும் அதை என்எம்சி கைட்லைன் படி அவங்க கொடுத்துருக்கிறத நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க ஃபீஸ் மென்ஷன் இந்த பேரண்ட்ஸ் ரீஃபண்டபிள் வந்துட்டு அவங்க ரீஃபண்ட் வந்துட்டு எப்போ கொடுப்பாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஆஃப்டர் த சக்ஸஸ்ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரீஃபண்டபிள்லாம் வரும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மற்ற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஐஜிஎம்சிஆர்ஐக்கு அதே மாதிரி என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்டுக்கும் அவங்க வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிஜிக்கும் அவங்க வந்து ஐஜிஎம்சிஆர்ஐக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதில் போய் பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பிஜிக்கு ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கிறது அதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஐஜிஎம்சிஆர்ஐக்கு ஸோ அதே மாதிரி பிடிஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர் டென்டல் காலேஜ் புதுச்சேரிக்கும் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் ஃபீ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி ஸோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர் டென்டல் காலேஜ் புதுச்சேரிக்கு ப்ளஸ் மாகே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப
கவர்மெண்ட் கோட்டா ஓவராலில் ரிவைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கதில் ஒரு சின்ன ரிவிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த கவர்மெண்ட் கோட்டா லிஸ்ட்டில் அதில் நம்ம போய் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்காங்க கீழே அதாவது ஒரு எஸ்சி சீட் பார்த்தீங்கன்னா கெப்ட் வேக்கண்ட் இன் ஐஜிஎம்சிஆர்ஐ ஆஸ் பர் கோர்ட் ஆர்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முன்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனாக இருந்தது இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக இருக்கு ஒரு எஸ்சி சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஎம்சிஆர்ஐல கெப்ட் வேக்கண்ட் ஆஸ் பர் கோர்ட் ஆர்டர் கோர்ட் ஆர்டர் படி அது வந்து அந்த வேக்கண்ட்டாக வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதாங்க இப்போ நீங்கள் சென்டாக்டில் பார்க்க போகும்போது இந்த ப்ரெஸ்டீசஸ் எல்லாமே இருக்கு இதை நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் கூடவே இப்போ போர்ட்டல் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பே பண்ணதுக்கு பேங்கோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் டைமை பார்த்து நீங்கள் வந்து இது கொடுக்கறது வந்து பெட்டர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே சலானை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு நாம் அங்கே கரெக்டாக பேங்குக்கு போய் கட்டுற மாதிரி இருக்கணும் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் லேட் பண்ணக்கூடாது போய் கட்டுறதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஹவர்ஸ் இருக்கும் பேங்கிங் பேங்கிங் ஹவர்ஸில் போய் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து பெட்டர் நாளைக்கு காலையில் கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு பேங்கில் போய் நீங்கள் பே பண்ணலாம் ஏன்னா பேங்கிங் ஹவர்ஸில் பண்ணுறது பெட்டர் சலானை ஜெனரேட் பண்ணிட்டு உடனே நீங்கள் பேங்குக்கு போயிடலாம் ஸோ போயிட்டு நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வந்து அவங்க சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பே பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தாங்க டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே பாருங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ சீட் அலாட் ஆனவங்களுக்கு எல்லாமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபீஸ் பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகேங்க மீனும் ஒரு பயனுள்ள தகவலோடு அவங்க நான் திருப்பி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்